ওকে গাইজ সো আজকে আমরা দেখব গ্যাপ ফিল আসলে আপনি কিভাবে সলভ করতে পারেন ঠিক আছে কারণ গ্যাপ ফিল্ড আসলে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে আপনি একাডেমি হন আর জেনারেল হন আপনার কিন্তু গ্যাপ ফিল মাস্ট আসবেই এবং এটা কিন্তু পাঁচ ছয়টা আসবে না এটা আপনার যদি একাডেমিক হন তাহলে বারো চোদ্দোটা আসতে পারে আপনি যদি জেনারেল হন তাহলে ষোলো সতেরোটা আঠারোটা আসতে পারে ঠিক আছে সো বেশিরভাগই গ্যাপ ফিল্ডটা আসে সো গ্যাপ ফিল্ডটা আসবেই মাস্ট কমন এবং গ্যাপ ফিল্ডের যে চারটা অংশ আছে কি কি এক হলো টেবিল কমপ্লিট নোটস কমপ্লিট সেন্টেন্স আর হলো সামারি ওকে সো এই হলো গ্যাপ ফিল সো গ্যাপ ফিলের টোটাল একটা রুল আছে এবং বেশ কিছু টাইপস অনুযায়ী আলাদা কিছু রুল আছে সো আজকে আমরা শুধু গ্যাপ ফিলটা দেখব যে আসলে এটা কিভাবে পূরণ করতে হয় ঠিক আছে তো সঠিকভাবে কিভাবে অ্যান্সারটা খুঁজে পাবেন অনেকেই আসলে খুঁজে পান না ঠিক আছে এবং গ্যাপ ফিলে যদি আপনি ভালো একটা মার্ক উঠাইতে পারেন ঠিক আছে তাহলে কিন্তু আপনার স্কোরটা অনেক বেড়ে যাবে ওকে সো এইখানে আসলে খুব ইজি ঠিক আছে অন্যান্য টাইপসের তুলনায় এইগুলো যদি আপনি একবার ধরতে পারেন ইজি ওকে সো আমি ওয়ান বাই ওয়ান দেখাবো সো আজকে একটা প্যাসেজ নিয়েছি সেটা হচ্ছে ক্যামব্রিজ থেকেই প্যাসেজটা নিয়েছি ব্রিংটন মিউজিক সার্ভিস ওকে বিজনেস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার সো এই হিসেবে একটা আমাদের নোটস দেওয়া হয়েছে হ্যাঁ কমপ্লিট নোটস এবং সর্বপ্রথম যেটা খেয়াল করবেন যে কি বলা হয়েছে ওয়ান ওয়ার্ড অনলি ওকে সো এই বিষয়টা খেয়াল করবেন আর যদি দুই ওয়ার্ড অনলি টু ওয়ার্ডস আছে নো মোর দেন টু ওয়ার্ডস আসে সো সেইগুলো আপনি এগুলো খেয়াল না করলে হবে না সো অবশ্যই আগে এগুলো খেয়াল করতে হবে প্রথমে আচ্ছা এখন যেটা বলবো আমি ওয়ান বাই ওয়ান প্র্যাকটিক্যালি আপনাদের দেখাবো তার আগে আমি কিছু টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স দেখাবো যেগুলো অবশ্যই আপনারা ফলো করবেন তাহলে দেখবেন যে ইজিলি আপনি ধরতে পারবেন সো আরেকটু কথা বলে নেই যারা আসলে আইল্সের স্পিকিং আসলে খুব দুর্বল তারা আমার ইউটিউব চ্যানেলটা ফলো করতে পারেন শাকিবুর রহমান রাজ এই নামে আপনি চাইলে এটা সার্চ দিতে পারেন অথবা আমি লিঙ্কটা ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিব তো এটা ইউটিউব চ্যানেলটা ফলো করতে পারেন এখানে আমি স্পোকেন ইংলিশ রিলেটেড ভিডিও আপলোড করে থাকি সো ইনশাল্লাহ সামনে আরও ভালো ভালো ভিডিও আপলোড করব কারণ এক চ্যানেলে আসলে সব কিছু দিলে মিক্স হয়ে যায় সো এই চ্যানেলটা আপনি ফলো করবেন এবং পাশাপাশি আমাকে ফেসবুকেও ফলো করে রাখতে পারেন একই নামে আছে শাকিবুর রহমান রাজ এই নামটা আপনি সার্চ দিলে পেয়ে যাবেন অথবা লিঙ্কটা ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে ওকে সো আমি পড়াশোনায় ব্যাক করি একটু দেখেন গ্যাপ ফিলের আসলে কিছু রুলস আছে যেগুলো আমি ওয়ান বাই ওয়ান দেখাবো এবং এগুলো আপনি বাসায় আবার প্র্যাকটিস করবেন আচ্ছা নাম্বার ওয়ান যেটা আছে যে অন অফ এ অ্যান্ড দা ইত্যাদির পর উত্তর আছে ওকে সো মেজরিটি যে আপনি দেখবেন যে অন একটা প্রিপারেশন অন অফ আরও কিছু প্রিপারেশন আছে তারপরে দেখেন যে আর্টিকেলের ভিতরে এ অ্যান্ড দা এইগুলো আসলে নির্দিষ্ট করে দেয় ঠিক আছে এগুলো আপনাকে সাহায্য করবে তো অবশ্যই এগুলো ফলো করবেন যে অন অফ এ অ্যান্ড দা ইত্যাদির পরের অংশগুলো আসলে খুব সুন্দরভাবে খেয়াল করবেন দেখবেন যে আপনার অ্যান্সারটা ওইখানেই আছে আমি প্র্যাকটিক্যালি দেখাবো যে কিভাবে বের করবেন আচ্ছা দুই নম্বর যেটা আছে যে অনলি ওয়ান ওয়ার্ড দিতে বললে দুইটা ওয়ার্ডের প্রথমটা বাদ দিবেন আচ্ছা আমি একটু এটা বুঝিয়ে দিই যে অনলি ওয়ান ওয়ার্ড সো আমাদের এখানেও আছে ওয়ান ওয়ার্ড অনলি একই কথা সো এরকম যদি বলে তাহলে কি হবে আপনি যদি মনে করেন যে অ্যান্সারটা খুঁজে পাইলেন এখন আপনি বুঝতে পারছেন না যে কোনটা অ্যান্সার নেবেন ঠিক আছে তাহলে আপনি আসলে কি কোনটা বাদ দিবেন প্রথমটা বাদ দিবেন ঠিক আছে যেমন দেখেন যে আপনি মিউজিক প্রভিশন মনে করেন যে আপনার এটা অ্যান্সার আপনি বুঝতে পারছেন যে এটা অ্যান্সার এখন এই মিউজিকটা কেটে দিবেন নেবেন কোনটা প্রভিশন তাহলে কিন্তু আপনার অ্যান্সারটা সঠিক হয়ে যাবে সো আমি এটা বলছি যে যদি যেমন দেখেন এখানে ইয়াং পিপল তাহলে আপনি এই ইয়াংটা কেটে দিবেন পিপলটা নেবেন ঠিক আছে মানে যেটা অ্যান্সার হবে তার আগেরটা আপনি কেটে দিবেন যদি আপনি এভাবে কনফিউজ হয়ে যান আচ্ছা এরপর তিন নম্বরটা যেটা দেখব সেটা হলো উদাহরণের পর ড্যাশ থাকলে প্যাসেজে গিয়ে উদাহরণ কোথায় দিছে সেটা খুঁজব ওকে সো উদাহরণের পর যদি ড্যাশ থাকে মনে করেন যে আপনার এমন একটা উদাহরণ দিছে এবং এরপরে একটা ড্যাশ দিছে যে মনে করেন যে ফর এক্সাম্পল ড্যাশ তাহলে আপনাকে ওই যে ওই উদাহরণটা আছে ওইটাই আপনাকে খুঁজতে হবে ঠিক আছে প্যাসেজে গিয়ে ওই কোথায় উদাহরণ দিয়েছে উদাহরণ কিভাবে দেয় ফর এক্সাম্পল তারপরে ইনক্লুডিং সাচ অ্যাজ তাই না সো এগুলো দিয়ে কি উদাহরণ দেয় তো এই উদাহরণ কোথায় দিয়েছে সেটা কিন্তু আপনি খুঁজে বের করবেন তাহলে দেখবেন যে আপনার ওইটাই অ্যান্সার হিসেবে আপনি খুব সঠিকভাবে ইজিলি পেয়ে গেছেন আমি এগুলো দেখাবো প্র্যাকটিক্যালি দেখাবো 
দেখেন চার নাম্বার হলো যে সাহায্যকারী ভার্ব এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার এরপর ড্যাশ থাকলে প্যাসেজে গিয়ে সাহায্যকারী ভার্বের পরের ওয়ার্ড অ্যান্সার হবে ওকে আচ্ছা মনে করেন যে আচ্ছা এই প্যাসেজে হয়তো নেই বাট এমন কিছু আছে যে অনন্য প্যাসেজ আছে যেমন এখানে ড্যাশের আগে আপনার এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার থাকতে পারে ঠিক আছে এই যে ড্যাশের আগে যেমন এখানে দা আছে এখানে হয়তো ইজ থাকতে পারে তাহলে আপনি প্যাসেজে গিয়েও আসলে ওই ইজটা খুঁজে বের করবেন ঠিক আছে যদি এখানে ওয়াজ থাকে ওখানে ওয়াজ খুঁজে বের করবেন এভাবেও কিন্তু অ্যান্সারটা আপনি ইজিলি বের করতে পারবেন আচ্ছা এরপর দেখেন যে মনে রাখবো ড্যাশের আগে পরে সিনোনিম আছে অবশ্যই এই কথাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে রাখবেন যে ড্যাশের আগে পরে সিনোনিম আছে কারণ এখানে রিডিং মানে সিনোনিম রিডিং লিসেনিং এগুলো মানেই হলো সিনোনিম এবং প্যারাফ্রেজিং ঠিক আছে সো অবশ্যই এগুলো খেয়াল করবেন দেখেন যে আমি আসলে ড্যাশের আগে বলতে কি বলতেছি যেমন ইভেন্টস ড্যাশের আগে আছে পরে আছে কি ভিজিটিং স্কুলস তো এইগুলোর আসলে কি সিনোনিম থাকতে পারে আচ্ছা এই যে অর্গানাইজেশান তাহলে এই যে আপনি দেখেন এই অর্গানাইজেশনের সিনোনিম বা উদাহরণগুলো থাকতে পারে আচ্ছা তারপরে এখানে কি বলা হচ্ছে ইনক্রিজ দ্য ফোকাস আচ্ছা ফোকাস করার বিষয়টা থাকতে পারে ফোকাসের অল্টারনেটিভ কোনো ওয়ার্ড থাকতে পারে ঠিক আছে আচ্ছা এবং আর একটা বিষয় আমি তথ্য দিই এই যে অ্যান্ড আছে না এই অ্যান্ড অ্যান্ড যুক্তর আগে আসলে যেগুলো থাকে সেগুলো চেঞ্জ হয় না ওকে তো অ্যান্ডের আগে যেটা আছে পরেরটা আপনি ইজিলি খুঁজে পেয়ে যাবেন ওকে আবার অ্যান্ডের সঙ্গে এ আছে কিন্তু অ্যান্ড মানেই দুইটা তথ্য ঠিক আছে সো আগের যেটা আছে সেটা আপনি ইজিলি খুঁজে পাবেন এবং এর পরেরটাও আপনি খুঁজে পাবেন সো অ্যান্ডের বিষয়গুলো খুব ইজিলি আপনি সলভ করতে পারেন আমি দেখাবো আচ্ছা এরপরে ছয় নাম্বারটা দেখেন ছয় নাম্বারটা বলা হচ্ছে ড্যাশের আগে ভার্ব থাকলে প্যাসেজে গিয়ে ওই ভার্বের সিনোনিম খুঁজবো কারণ এর পরের ওয়ার্ডই অ্যান্সার অর্থাৎ পরের ওয়ার্ড অথবা অংশ হতে পারে ঠিক আছে কারণ ওয়ার্ডের পরে এই অ্যান্সার অনেক সময় দিয়ে দেয় আবার অনেক সময় তার বাড়তি তথ্য অ্যাড করে তারপরে অ্যান্সারটা দেয় সো এটা নিয়ে ঘাবড়ানোর কিছু নেই তো আসলে কি করতে হবে মনে করেন যে ড্যাশের আগে আপনার একটা ভার্ব দেওয়া আছে প্যাসেজে গিয়েও আপনাকে ওই ভার্বের সিনোনিমটা খুঁজতে হবে ঠিক আছে তাহলে মনে করেন যে ড্যাশের আগে আছে আপনার সি মানে দেখা তাহলে ওই যে দেখা এটা কিন্তু ভার্ব ওই ভার্বের ওইটারই একটা সিনোনিম আপনাকে প্যাসেজে গিয়ে খুঁজতে হবে কারণ হুবহু তো তারা দিবে না ওকে সো এইভাবে খুঁজলে কি হবে ওর পরের অংশটুকু থেকে আপনি অ্যান্সারটা বের করতে পারবেন আচ্ছা তাহলে এই গেল আমাদের ছয়টা ওকে আচ্ছা আমি সলভ করার সময় দেখাবো এখন আমাদের একটা প্যাসেজ আছে সর্বপ্রথম আপনি যেটা করবেন সেটা হলো হেডিংসটা পড়ে নেবেন তো হেডিংসটা আছে হেডিং যা আছে এটা পড়ে নিলাম এখন আমি দেখব যে আসলে কিভাবে আমি এটা করতে পারি সো এখানে আছে অ্যাক্টিভিটিস পোস্ট অফ বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার পার্সন অ্যাপয়েন্টেড মাস্ট হ্যাব মানে পার্সন যেটা আসলে অ্যাপয়েন্ট করা হবে তার অবশ্যই থাকতে হবে কি কি এইগুলো আচ্ছা তো অ্যাক্টিভিটিস যে কার্যক্রমগুলো আসলে কি কি ব্রিংটন মিউজিক সার্ভিসের কার্যক্রম কি কি একটা হলো অর্গানাইজেস মিউজিক লেসন একটা এই যে পয়েন্টগুলো যে পয়েন্টগুলো দিয়ে রাখছে তারা তো আর একটা কি এনেবলস দ্য হায়ার অফ ইনস্ট্রুমেন্টস ওকে তারপর ইভেন্ট ইভেন্ট সাচ অ্যাজ ড্যাশ ফর লোকাল অ্যান্ড ভিজিটিং স্কুলস আচ্ছা এখানে দেখেন যে ড্যাশের আগে একটা কি বলেছে উদাহরণ দিয়েছে ইভেন্ট যেমন সাচ অ্যাজ মানে কি যে ধরনের তাই না তাহলে আমাকে অবশ্যই কি করতে হবে আমার রুল অনুযায়ী দেখি কত নম্বরে আছে আচ্ছা দেখেন উদাহরণের পরে ড্যাশ থাকলে প্যাসেজে গিয়ে ওই উদাহরণ কোথায় দিয়েছে সেটা খুঁজতে হবে ঠিক আছে তাহলে এখানে একটা উদাহরণ দিয়েছে ইভেন্ট সাচ অ্যাজ মানে তারা জানতে চাচ্ছে ওকে সাচ অ্যাজ যেমন ধরনের ড্যাশ ফর লোকাল ভিজিটিং স্কুল তো এটাই আমি খুঁজব তো ইভেন্টসগুলো কোথায় সেটা আমি দেখি আমি প্রথম থেকে একটু দেখি অর্গানাইজেস ওয়াইড রেঞ্জ ওকে ইট প্রোভাইড সিঙ্গিং স্পেশালিস্ট ইনস্ট্রুমেন্ট ওকে ইট ওনস কালেকশন অফ ইনস্ট্রুমেন্টস ফর ইউজ স্কুল অ্যাভেলেবেল দিস সার্ভিস অ্যারেঞ্জেস নাম্বার অফ মিউজিক্যাল রিলেটেড ইভেন্টস ইনক্লুডিং ফেস্টিভালস ব্রিঙ্গিং টুগেদার দেখেন এখানে দেখেন বিষয়টা বলা হচ্ছে যে দ্য সার্ভিস অলসো অ্যারেঞ্জ এ নাম্বার অফ মিউজিক রিলেটেড ইভেন্টস আচ্ছা ইভেন্টস রিলেটেড কথাবার্তা হচ্ছে তাহলে নাম্বার অফ ইভেন্টস মানে কি বেশ কিছু মানে ওই সম্বন্ধীয় ইভেন্টসের কথা বলা হচ্ছে এ নাম্বার অফ মানে প্রচুর বা বেশ বেশ কিছু সংখ্যক তাহলে এখনই তাহলে তারা কি করবে উদাহরণ দিচ্ছে যে ইনক্লুডিং মানে কি ইনক্লুডিং মানে হলো আপনার একটা উদাহরণ দেওয়ার সিস্টেম ইনক্লুডিং সাচ অ্যাজ তারপর ফর এক্সাম্পল ঠিক আছে এগুলো তাহলে ইনক্লুডিং কোন বিষয়টা ইনক্লুডিংয়ের পরেই কিন্তু অ্যান্সারটা হয়ে যায় সেটা কি ফেস্টিভালস 
ओके तो अलग उदाहरण इंक्लूडिंग एमोन भावे दिए रख से जो फेस्टिवल्स टा ठीक है जो फेस्टिवल्स टेकी निर्देश करते से तो अलग इंक्लूडिंग फेस्टिवल्स तो अलग साथ एस फेस्टिवल्स तो अलग साथ एस माने होले इंक्लूडिंग तो अलग एर पौराई किंतु आंसर टा आते जो फेस्टिवल्स तो अलग आमी फेस्टिवल्स ऐ तो अपना रहा हुबहु एकलो जा जा बाना ना चे देखे देखे उठिए दीपन ठीक है सामे खाने लिखी ना लिखते के लिए टाइम लग बे अच्छा फेस्टिवल्स अपने खाने हुबहु लिखे दीपन अको ने टा क्या की भावे पढ़ लाम कारण ने खाने हम रहा देखते सिर्फ लोकल एंड विजिटिंग स्कूल जब उन इवेंट्स साच एस � आपना बेशी किसी बोझ दर करने ठीक है सर इखाने आपना बेशी किसी बोझ दर करने कारण बेशी बुझते के लिए आपने शोमाई चला जावे ठीक है सर एक्जेक्टली क्लियरली बुझते के लिए शोमाई चला जावे किंतु आपना के शॉर्टेक आंसर टा बेर करते होंगे ओके अच्छा एर पर देखें जे पोस्ट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ़ द सर्विस ओके शे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ़ सर्विस टक की मैनेज कर बे एवं बी रेस्पॉन्सिबल शे दायित्व बन हो बे फॉर कीपिंग टू द डैश ताले कौन विषय शे दायित्व बन हो बे कि रखते कौन विषय टके गुच्छी रखते बा कौन विषय उपर शतर को थकते हो बे ठीक आचन ओके देखें ताहोले आमी ये ओके ये खाने नहीं ये खाने आशु ले जे मैनेज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्विस एक कथा बोला हुए चे किंतु आमादर देखते हो बजे कि रेस्पॉन्सिबल अपॉर कीपिंग टू द डैश तले दा होल नहीं दिश्टो किच्छ एक टा तले खाने देखी एस द बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर यू विल बी रेस्पॉन्सिबल देखें रेस्पॉन्सिबल अच्छा तारे देखें ओने के ये टाइप दिए इतने पर एक ही जब मैनेजिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फिनैंशियल सिस्टेम्स ओके तो ये टाइप ऑलरेडी देवा आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस टू देवा आते हैं सो ये गुलो हो बे ना मैनेजिंग द ये टाइप हो बे ना ठीक है सर कारण ये टाइप ऑलरेडी देवा हुए थे तो ये पर � जे एटर बजेट जान बसि ना हो जाए अतिक्रम ना कर यार जो रेसपन्सिबल थकते हैं कारण एक विषय देखें एखे रेसपन्सिबल फर दिए एक जिसमें से अलरेडी एखे आकटा जिस खुजते हैं जेटे नहीं डैश आए एक जिन कि एखे बन्श्योरिंग मैं आक जिस एनश्योर करते हल बजेट अच्छा does not exceed its budget its मान निर्दिष्ट कर दीच्छे air air budget और इखाने बोल से दा दा माने वो it मैं दा माने वो निर्दिष्ट करे बोला होते हैं तो ले keeping to the budget its budget एक ही कथा ओके अच्छा तो आमे आप बारो बोल सी जे ये ये जो देखें managing the administrative and financial system अने के ये जो होते administrative बात से आप बार financial system दिए इतने पारन किंतु ना, आमादेर इखान तो एंड नहीं, एंड थकले आम्रा जेकुने एक्टन दिताम, ठीक आच्छा? तो आम्रा की दिता होगे, आमादेर होलो रेस्पॉन्सिबल दर बिषय आरक्ट जिनी शासे शेटा होलो एन्श्योर कोट्ते होगे, बजेट टा जनो एक्सीड ना होए जाए, ओके? आच्छा, इर पर जाकन जे बिल्ड डैश विथ अदर ऑर्गेन अच्छा ताहले organizations with other organizations ताहले इखाने आमादे मन खूबी all pole पे वाड़ा से build में तो ये करा ऐटा हल organizations ताहले एक दुई टा शब्दों आमा के माथे रखते होंगे ताहले build dash with other organizations मन अन्ननो organizations शंगे की build करते होंगे शेटा चाच से जे person ने अशुले कौन खामोतरा थकते होंगे build करा कौन बिषय टा शेटा आमादे बेर करते होंगे ओके एक पोर्ट के पोरी न अच्छा एक हम देखें एक हम तक देखें यू विल टेक द लेड ऑफ मार्केटिंग द सर्विस एंड इंश्योरिंग द जेनरेशन ऑफ न्यू इनकम ओके द म्यूजिक सर्विस इज इन्वॉल्व्ड इन सेवरल पार्टनरशिप्स विथ स्कूल्स एंड विथ द म्यूजिकल एंड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस ओके देखें ताले विथ एर पर एर रंगशो तो हम रे जे प पार्टनरशिप्स ताहले आपने जो दी दो इटा वर्ड बोलतो नो मोर देन टू वर्ड ताहले सेवरल पार्टनरशिप नहीं है नितन किंतु एकांत जेतो ओनली वन वर्ड बोल से आपने इटा केटे देन सेवरल टा केटे दे आपने इटा नन पार्टनरशिप्स ताहले ए पार्सों ने रोबोश्य की थकते हबे पार्टनरशिप बिल्ड करार एबिलिटी थकते 
তাহলে উইথ আদার অর্গানাইজেশন কিন্তু দেখেন উইথের পরে দেখেন এই যে স্কুল বলেছে এই অনেক কিছু বলে আবার অর্গানাইজেশন বলেছে তাহলে এইগুলো বাদ দেন পুরোটাই বাদ দেন এগুলো অর্গানাইজেশনের ভিতরেই পড়ে তাহলে উইথের পরের অংশ বাদ দিয়ে আগে দেখেন আগে কি বলা হয়েছে ইনভলভড ইন সেভারাল পার্টনারশিপস তাহলে পার্টনারশিপস আপনি এখানে লিখে দেবেন আচ্ছা এরপর দেখেন যে ইনক্রিজ দ্য ফোকাস অন ড্যাশ ওকে বৃদ্ধি করতে হবে দ্য ফোকাস ফোকাস মানে কি নজরটা কোথায় দিতে হবে অন অন বলছে তাহলে অন ফোকাস অন আমি বলছি অন এইগুলো কিন্তু আপনাকে সাহায্য করতে পারে ঠিক আছে ইত্যাদি উত্তর আছে ওকে দেখেন এখানে ফোকাস অন মানে কোথায় ফোকাস করতে হবে কিসের উপর ফোকাস করতে হবে সেটা আমাকে দেখতে হবে আচ্ছা ইন স্কুল মিউজিক লেসন ওকে তাহলে এরপর থেকে আমি দেখি কোথায় ফোকাস করতে হবে ফোকাসের একটা সিনোনিম হয়তো আসতে পারে ওকে আচ্ছা কোথায় ছিলাম আমরা যেন ওকে পার্টনারশিপ আচ্ছা তারপর দেখি কোথায় ফোকাস করতে হবে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য টেক ফান্ড রেজিং দ্য সার্ভিস রিসেন্টলি ওকে বর্ডেন আচ্ছা অ্যান্ড ইউ উইল বি রিকোয়ার্ড আপনার দরকার পড়বে ফার্দার ডেভেলপ ডেভেলপ দিস এম্পেসিস অন ডাইভার্সিটি দেখেন এম্পেসিস অন এম্পেসিস অন মানে ফোকাস অন মানে এম্পেসিস অন মানে জোর দেওয়া ফোকাস অন মানে কি ওইখানে নির্দেশ করা ঠিক আছে তাহলে জোর দেওয়া মানে একই কথা ফোকাসটা আমি যদি অনেক সময় বলি যে ফোকাসটা ঠিক রাখো মানে তুমি ওইখানে জোর দাও আমি যদি বলি তোমার স্টাডিতে ফোকাস করো তার মানে স্টাডিতে জোর দাও তাই না একই কথা তাহলে এম্পেসিস অন কিসের উপরে ডাইভার্সিটি আচ্ছা ফোকাস অন ডাইভার্সিটি এই কথা দেখেন অনের পরে অ্যান্সারটা আছে তাহলে দেখেন এভাবে অনেক সময় আপনাকে সাহায্য করবে এই প্রিপোজিশন অনেক সময় আপনাকে সাহায্য করবে আচ্ছা এবং এখানে যেহেতু একটা সিনোনিম আপনি খুঁজে পাইছেন তো আমি বলছিলাম কি সিনোনিমের এম্পাসিস দেখেন ফোকাস মানে কিন্তু একটা এটা আপনার একটা ভার্ব তাহলে আপনি বলছেন ড্যাশের আগে যদি ভার্ব থাকে প্যাসেজে গিয়ে ওই ভার্বে সিনোনিম খুঁজব কারণ এর পরের ওয়ার্ডটাই অ্যান্সার হবে তাহলে আমার দেখেন একই কথা এই যে ভার্বটা আমি খুঁজলাম এই ফোকাস অন এটা একটা ভার্ব এবং ইম্প্যাসিস অনটাও একটা ভার্ব তাহলে এর পরের অ্যান্সারটা কী আছে পরে ওয়ার্ডটা কী আছে ডাইভার্সিটি তাহলে এখানে আমি ডাইভার্সিটি লিখে দিব ওকে দেখেন মেক শিওর রেকর্ডস অ্যান্ড এ ড্যাশ তাহলে এখানে আমাদের কি করতে হবে মেক শিওর রেকর্ডস তাহলে অ্যান্ডের বিষয়ের অ্যান্ডের আগে কী আছে রেকর্ডস আছে তাহলে রেকর্ডসটা আমরা পাওয়ার পরে অ্যান্ডের পরে একটি এমন একটা জিনিস আছে সেটা কিনা আপ টু ডেট রাখতে হবে আপ টু ডেট ওকে তাহলে রেকর্ডস আছে রেকর্ডের পরে অ্যান্ডের পরে একটি অংশ বা একটা কিছু আছে সেটা আমাদেরকে আপ টু ডেট রাখতে হবে তাহলে দেখেন এখানে বলা হচ্ছে যে ইউ উইল নিড টু ইম্প্রুভ এনশিওরিং দ্য রেকর্ডস ওকে রেকর্ডসের কথা আমরা পেয়ে গেছি অব দ্য সার্ভিস অ্যাক্টিভিটিস আর অ্যাকুরেট অ্যান্ড মেনটেইন এ ডেটা বেস তাহলে দেখেন এখানে অ্যান্ড এর পরে এ আছে তাহলে অ্যান্ডের পরে এ এ যে এ ডাটা বেস তাহলে দেখেন অ্যান্ডের আগের বিষয়টা আমি কিন্তু ইজিলি খুঁজে পেলাম এবং অ্যান্ডের পরের অংশ থেকে একটা অ্যান্সার হবে তাহলে অ্যান্ডের আগে থেকে একটা হলো অ্যান্ডের পরে থেকে একটা হবে তো অ্যান্ডের পরে কি আছে মেনটেইন এ ডেটা বেস তাহলে এ ডাটা বেস তাহলে আপনি অবশ্যই এটা বুঝতে পারবেন যে এর ডাটা বেসটাই হলো অ্যান্সার তাহলে ডাটা বেস এই তথ্যগুলো কী করতে হবে আপ টু ডেট রাখতে হবে ওকে আশা করি বুঝতে পেরেছেন উনিশ নাম্বারটা এরপরে দেখেন যে পার্সনস অ্যাপয়েন্ট মাস্ট হ্যাভ আচ্ছা যে আসলে যাকে অ্যাপয়েন্ট করা হবে অ্যাপয়েন্টেড করা হবে তার অবশ্যই কি থাকতে হবে যে অ্যাবিলিটি টু সুপারভাইজ অ্যান্ড মোটিভেট আদার্স তাহলে মোটিভেট আদার্সের পরের অংশ থেকে অ্যান্সার চাচ্ছে এই যে এর পরের অংশ থেকে অ্যান্সার চাচ্ছে তো বেসিক নলেজ অফ ড্যাশ তার বেসিক নলেজ কিসের উপর বেসিক নলেজ থাকতে হবে মাস্ট হ্যাভ ড্যাশ তাহলে কোন বিষয়টার উপরে থাকতে হবে আমরা দেখব ঠিক আছে ওকে তাহলে আমরা কোথায় নিব যে আদার রিলেভেন্ট স্কিলের আগ পর্যন্ত এবং মোটিভেটের পর থেকে তাহলে মোটিভেট মোটিভেটের পর থেকে অ্যান্সার হবে এবং আদার রিলেভেন্ট স্কিলের আগ আগ পর্যন্ত হবে ঠিক আছে কারণ এই পয়েন্টগুলো আপনাকে সাহায্য করবে দেখেন এখানে আমরা শুরু করি দ্য পার্সন অ্যাপয়েন্টেড উইল হ্যাভ এক্সপিরিয়েন্স এ সুপার এই যে দেখেন এই কথাটা বলা হচ্ছে সুপারভাইজ এবং অ্যান্ড দ্য স্কিল টু হ্যাভ মোটিভেট মেম্বার্স তাহলে এই কথাটা সম্পূর্ণ মিলে গেল ওকে এখান থেকে কোনো ড্যাশ চাইনি এখান থেকে এইগুলো চেয়েছে দিয়েছে তাহলে মোটিভেট করার বিষয়টা পেলাম সুপারভাইজারি পেলাম এবং এরপরে অ্যান্সারটা হয়তো হবে আদার রিলেভেন্ট স্কিলের আগ পর্যন্ত আচ্ছা ইউ উইল হ্যাভ অ্যান আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ অ্যাকাউন্টিং অ্যাট এ নন স্পেসিফিক লেভেল আচ্ছা অ্যান্ড অফ স্ট্যান্ডার্ড ফিনান্সিয়াল প্রসিজিওর হাই লেভেল আইটি স্কিল ওকে অন্যান্য আইটি স্কিল মানে এইসব অন্যান্য রিলেভেন্ট যে স্কিলের কথা বলা হচ্ছে তাহলে এর আগ পর্যন্ত আমি পড়ব ইউ উইল হ্যাভ অ্যান আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকতে হবে অফ অফ কি অ্যাকাউন্টিংয়ের উপরে 
ঠিক আছে তাহলে বেসিক নলেজ অফ অ্যাকাউন্টিং অবশ্যই বেসিক নলেজ অফ অ্যাকাউন্টিং আমরা দিয়ে দিব কারণ অন্যান্য যে এই স্কিলগুলো আছে তার আগ পর্যন্ত কিন্তু আমি দেখলাম যে এখানে একটা বিষয়কে নির্দেশ করতেছে যে কোনটা যে আপনার আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকতে হবে অ্যাকাউন্টিংয়ের উপরে তাহলে বেসিক নলেজ অফ অ্যাকাউন্টিং তাহলে দেখেন এইভাবে যদি আপনি করেন খুব ইজিলি আপনি কিন্তু এটা মিলাইতে পারছেন ঠিক আছে তো আমি বলবো যে আপনি বাসায় এভাবে প্র্যাকটিস করেন দেখবেন যে গ্যাপ ফিলে একবার যখন আপনি পেকে যাবেন আপনাকে বা আপনার যে নাম্বার ওঠানো আর কোনো কষ্ট হবে না কারণ এটা অনেক নাম্বার আপনাকে এগিয়ে রাখবে সো আমি বলবো যে আপনাদের গ্যাপ ফিলের জন্য একটাও ভুল না হয় ওকে আচ্ছা তো আমি আবারও বলবো যে যারা আসলে আইলস স্পিকিং নিয়ে আসলে খুব ভয় পাচ্ছেন তো আমার এই ইউটিউব চ্যানেলটা ফলো করবেন আমার ইনস্টাগ্রামটাও ফলো করতে পারেন আপনারা নামে সার্চ দিবেন আর হচ্ছে যে আমাদের এখানে দেখেন আমার ফেসবুক পেজটাও আসলে ফলো করতে পারেন ঠিক আছে তো এখানে আমি আইলস স্পিকিং রিলেটেড বা স্পোকেন ইংলিশ রিলেটেড অ্যান্সারগুলো আমি দিব ওকে আচ্ছা সো থ্যাংক ইউ সো মাছ আপনার সবাই ভালো থাকবেন পরবর্তীতে আবারও দেখা হবে